Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, subscribe button and click the channel. And subscribe to the channel. And click the bell icon. And click the notifications. Friends, we will be able to do conjunction. As like, we will be able to do the difference. We will be able to do the difference. of difference. So, we will be able to do the difference. Subordinate conjunction, check for the as the conjunction of Pegistamo. Next to Yazu, proposition of Gunda Goda, Panjastundi. Yazu, conjunction can the Panjastundi, proposition can the Goda, Panjastundi. So conjunction and Esarki, Ravalanki, Yaz Taravata, subject to verbal combination travel in the Kente, rent to clausal giant just the Kapte, conjunction, tapan sergada, subject to verbal combination on Tundi, Mundi as on Tundi. Okay. Next, proposition and the proposition and the proposition and the proposition of 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 the Noun Mundagani, pronoun Mundagani, noun phrase Mundagan once per day preposition. Okay, so down. He did as he promised. He did as he promised. Ekra, abdicinate like the as Taravata, subject to verb combination on the cover TV. Idi conjunction can the punches not. As Taravata, subject to verb combination of the Idi conjunction can the punches to not too. I think he did as he promised and attend. Athano. Even get promises, do I then got chase? I do the promise is not a automatic net a chase. I don't know. Okay, in the same way that an a meaningless as an agra opaque and the root on the other even a matic chedo. I then got chase any. I did as my father advised. I did as my father advised. You could ask Taravata my father subject to advised verb. So, subject to verb combination de, as there was not as an conjunction can the punchestum de. I the ekada, yes, yes, and the polopin in the same way that entity my father ever than get advice each other, our than an inchesa, no, and in the same way that and manner, our than an inchesa, no, my father ever than get advice each other, our than an inchesa, no, and Sandar Bolo, as an opinion, so Maria as then go the way of Burton de conjunction can the way of Burton de as there the subject to verb combination the carpet conjunction can the punchestum and other. Next. As he got late, they asked him to pay the fine. I think as he got late, they asked him to pay the fine. That's the fine. That's the fine. So, you can reason. Reason result on the sentence. Jan said, as an application, we have already chipped. You can ask him to pay the fine. 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 Mirava than a chipper and Ava than a chess, no. Okana, Mirava than get a training teacher and Ava than a practice chess, no. As under Baluchanapudu, as an opegistam connection can the Alagay, cause and defect sentence in the god of giant chess napudu, raise a mundu, as an opegistam on the Tonachip called again the. So you can go to the subject connection can the punjastundi, subject to verb. Carpet the subordinate connection. Subordinate connection. Next, as it is raining, she has taken her umbrella. For some part of the ame, Gurun peace fill in the so you can go to reason, result to rendu conjunctions, ni rendu clauses, ni giant chedu go pegincha. You can read in the same way that meaning low pegincha. You can raise a meaning low conjunction of the pegincha. You can have conjunction, you can have conjunction. You can go to conjunction. Next, he performed as I had expected. Athano, perform to Selaga, Nin expect chase a Vedangathana, perform the shadow. Mali the meaning lost to the end the same way that a Kadavada as back and subject to verb on the carpet as conjunction and the punches in the as there was a subject to verb combination te, as a conjunction and the punches in a two. Okay, now it could either meaning lost monkey in the same way that at a in Yavan get expect chessano, Athano, Allah, perform chase a do, in expect chess net, perform chess at any meaning low, you could as an opaque and the Ruthundi. Next one. To talk about someone's job, use of something. And take the role. Okay, place your kagani, ostu your kagani, person your kagani, role gurinch, like job. At the chest and job gurinjagani. Then Yavanga, you chest and a more chip in a puddle. Then Yavanga, you chest and something. Yellow than use of something. O than yaka, use gurinch in a puddle. As an opigaston. Asantar Bumla as then go paper than tear. 
ప్రిపోజర్గా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే యాజ్ తర్వాత నౌన్ ఉంటుంది అనమాట యాజ్ తర్వాత నౌన్ ఉంటుంది సో యాజ్ తర్వాత నౌన్ వచ్చిందంటే దేనిగా పనిచేస్తుంది ఒక పర్సన్ ప్లేస్ యొక్క రోల్ గురించి లేదా ఒక పర్సన్ యొక్క జాబ్ గురించి లేదా నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఒక దాని యొక్క యూజ్ గురించి చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ యాజ్ అనేది ప్రిపోజర్గా పనిచేస్తుంది దాని పక్కన నౌన్ ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో ఓకేనా చూద్దాం ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇగో ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ టీచర్ కొన్ని సంవత్సరాల కిందట నేను టీచర్గా పనిచేసేవాడిని యాజ్ ఏ టీచర్ యాజ్ ఏ టీచర్ అక్కడ యాజ్ తర్వాత నౌనే ఉంది సో నవ్వునుకు ముందు రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది యాజ్ ఓకేనా నవ్వునుకు ముందు రాయబడితే ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది అదే యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెరపు కాంబినేషన్ వచ్చినట్లయితే కన్జంక్షన్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వీ యూజ్ గ్యారేజ్ యాజ్ ఏ వర్క్షాప్ మేము గ్యారేజ్ని వర్క్షాప్లా ఉపయోగించాము ఉపయోగిస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్పాం కదా యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా యాజ్ తర్వాత నౌన్ రావాలి యాజ్ తర్వాత నౌన్ ఉపయోగించి రాస్తాం ఆ సందర్భంలో ఇది ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది ఓకేనా యూజ్ ఏ వర్క్షాప్ యాజ్ సారీ యాజ్ ఏ వర్క్షాప్ వి యూజ్ ద గ్యారేజ్ యూజ్ ఏ వర్క్షాప్ అంటే ఈ వర్క్షాప్ని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాము వర్క్షాప్ కింద ఉపయోగిస్తున్నాం అర్థం సో యాజ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది యూజ్ అని మీనింగ్లో ఆ సందర్భంలో యాజ్ తర్వాత నౌన్ వస్తుంది అప్పుడు యాజ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ నేను టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను జాబ్ గురించి నేను టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను ఈ విధంగా జాబ్ గురించి పర్సన్స్ యొక్క జాబ్ గురించి యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు యాజ్తోనే చెప్పాలి పక్క నౌన్ చెప్పినప్పుడు నౌన్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే యాజ్ ఏ టీచర్ నెక్స్ట్ అప్పుడు యాజ్ ఏమవుతుంది ప్రిపోజన్ ఎందుకంటే నౌన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ప్రిపోజన్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ మేనేజర్ అతను మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు యాజ్ తర్వాత నౌన్ ఉంది కాబట్టి ప్రిపోజన్ యాజ్ అనేది కూడా ప్రిపోజన్ కింద పనిచేస్తుంది ఐ యూజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెడ్రూమ్స్ ఇన్ మై హౌస్ ఐ యూజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెడ్రూమ్స్ ఇన్ మై హౌస్ యాజ్ అన్ ఆఫీస్ మా బెడ్రూమ్లు మా హౌస్లో ఉన్న అదే మా హౌస్లో ఉన్న బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక బెడ్రూమ్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాము ఆఫీస్ కింద ఉపయోగిస్తున్నాము అని అర్థం సో యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ కింద ఉపయోగించినప్పుడు యాజ్ తర్వాత నౌన్ రాసాము కాబట్టి ఇది ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ యాజ్ తర్వాత నౌన్ రాసామంటే రెండు సందర్భాలు సమ్వన్స్ జాబ్స్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఓకేనా ఆ సందర్భాల్లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం యాజ్ తర్వాత నౌన్ వచ్చిన సందర్భం ఆ టైం సందర్భంలో యాజ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉంటే యాజ్ని వెన్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒకే టైంలో రెండు సంఘటనలు జరిగినట్లయితే ఆ సందర్భంలో యాజ్ని ఉపయోగిస్తాం ఐ వాచ్డ్ హ్యార్ యాజ్ సి ఓపెన్ ది డోర్ ఐ వాచ్డ్ హ్యార్ యాజ్ సి ఓపెన్ ది డోర్ ఆమె డోర్ ఓపెన్ చేయగా నేను ఆమెను చూశాను రెండు ఒకేసారి జరిగిన సందర్భంలో సం రెండు పనులు ఒకే టైంలో సేమ్ టైంలో జరిగినప్పుడు అప్పుడు యాజ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ఏదైనా యాజ్ తర్వాత ఇది కూడా క్లాజే సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఇక్కడ కూడా కంజంక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది కాకపోతే సందర్భం ఏంటంటే ఒకే టైంలో రెండు యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం అర్థం టర్న్ ఆఫ్ ది లైట్స్ యాజ్ యూ గౌట్ నువ్వు బయటకు వెళ్ళగానే లైట్స్ని ఆఫ్ చేయి అని అర్థం దాని అర్థం ఏంటంటే టర్న్ ఆఫ్ ది లైట్స్ యూ గౌట్ రెండింటిని యాజ్ అని కంజంక్షన్తో జాయింట్ చేయడం జరిగింది కాదు సందర్భం ఏంటి వెన్ ద థింగ్ వెన్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ వి యూజ్ యాజ్ ఓకేనా కాబట్టి సబ్జెక్ట్ యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెరబ్ ఉంది కాబట్టి యాజ్ అనేది కంజంక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఉపయోగించే సందర్భం అయితే అది ఓకేనా ఐ వాచ్డ్ హిమ్ యాజ్ ఈ వాచ్ డ్రైవింగ్ ద కార్ నేను అతన్ని వాచ్ చేశాను ఇప్పుడు అతను కారు డ్రైవ్ చేస్తుండగా ఓకేనా సేమ్ టైంలోనే డ్రైవ్ చేస్తుండగా నేను వాచ్ చేస్తాను రెండు ఒకే టైంలో జరిగినట్టు అలాంటి సందర్భంలో యాజ్తో మనము రెండు సెంటెన్స్లోనే జాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంలో కూడా యాజ్ని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ కూడా యాజ్ కంజంక్షన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంది అంటే కంజంక్షన్ కింద పనిచేసినట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అండి యాజ్ ఐ హ్యాడ్ రీచ్డ్ హోమ్ ఐ టు కే బాత్ నేను ఇంటికి రీచ్ అయిన తర్వాత బాత్ చేశాను అవి ఒకే టైంలో జరిగిన కాదు ఇంటికి రీచ్ అవ్వడం ముందు జరిగింది బాత్ చేయడం తర్వాత జరిగింది ఒకే టైంలో జరిగితేనే యాజ్ని ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఇది వేరు వేరే టైంలో జరిగింది ఇది ముందు జరిగింది తర్వాత జరిగింది కాబట్టి ఆ సందర్భంలో యాజ్ని ఉపయోగించము ఇక్కడ వెన్ పెడితే రైట్ అనమాట మాకు టెన్సెస్లో వస్తాయి ఇవన్నీ తర్వాత చెప్పుకున్నాం
వారు ఎంటర్ అయ్యారు యాజ్ వీ యువర్ లీవింగ్ ఇంకా మేము వెళ్తున్నాము వెళ్ళడం సిద్ధంగా వెళ్తున్నాము వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు అలాగా ఒక కానీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకో పని ప్రాసెస్లో ఉందని అర్థం కం కంటిన్యూటీలో కనబడుతుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూటీ కానీ ఫాస్ట్ కంటిన్యూటీ కానీ అలాంటి సందర్భంలో యాజ్ అని ఉపయోగిస్తాము మై ఫ్రెండ్ జాయిన్డ్ ద స్పీచ్ యాజ్ ఐ ఆమ్ లీవింగ్ ఫర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ మా ఫ్రెండ్ స్పీచ్లో జాయిన్ అయ్యాడు యాజ్ ఐ ఆమ్ లీవింగ్ ఫర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ జస్ట్ నేను ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ కోసం ఇంకా వెళ్తున్నాను అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నాను మా ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యాడు ఒక పని కంప్లీట్ అయిపోయింది జాయిన్ అయిపోయాడు ఇంకో పని ఆన్ ప్రాసెస్లో నేను వేరే పని వెళ్తున్నాను అలాంటి సందర్భంలో కూడా యాజ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మనము టెన్సెస్లో వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా దీని గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నాం అది కన్జంక్షన్ కింద పనిచేస్తుందా ప్రపోజన్ కింద పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడం కూడా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ దాన్ని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తున్నా కూడా చెప్తున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి యాజ్తో యాజ్ యూ సే మీరు చెప్పినట్టే నువ్వు చెప్పినట్టే యాజ్ యూ సే యాజ్ యూ విస్ మీరు అనుకున్నట్టే యాజ్ యూ నో మీరు తెలిసినట్లే ఓకేనా ఈ విధంగా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ఇప్పుడు కూడా యాజ్తో చెప్తాం ఇక్కడ కూడా యూ సే సో సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్ సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ యాజ్ యూ సే యాజ్ యూ విస్ యాజ్ యూ నో నువ్వు ఎలాగైతే అనుకున్నావు ఆ విధంగా నువ్వు కోరుకున్నట్టే నువ్వు చెప్పినట్టే ఓకేనా నీకు తెలిసినట్లే అనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొన్ని యాజ్తో మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు లైక్ లైక్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నామో చూద్దాం లైక్ వెర్బ్ కింద పనిచేస్తుంది ప్రిపోజన్ కింద పనిచేస్తుంది కానీ లైక్ అనేది కంజంక్షన్ కాదు లైక్ అనేది కంజంక్షన్ కాదు ఓకేనా లైక్ అనేది కంజంక్షన్ కింద పనిచేయదు యాజ్ అనేది కంజంక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది ప్రిపోజన్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది లైక్ అనేది వెర్బ్ ప్రిపోజన్ కింద పనిచేస్తుంది చూద్దాం ఐ లైక్ మై మదర్ ఐ లైక్ మై మదర్ ఇక్కడ లైక్ అనేది వెర్బ్ కింద పనిచేసింది నాకు మా అమ్మ అంటే ఇష్టం అని ఓకేనా హీ లైక్స్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అతనికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అంటే ఇష్టం ఇక్కడ కూడా వెర్బ్ కింద పనిచేసింది లైక్ నెక్స్ట్ అండి ఐ లుక్ లైక్ మై ఫాదర్ ఐ లుక్ లైక్ మై ఫాదర్ నేను ఎలా కనబడుతున్నానంటే మా ఫాదర్లా కనబడుతున్నాను మా ఫాదర్లా కనబడుతున్నాను లైక్ మై ఫాదర్ ఇక్కడ లుక్ అనేది ఇక్కడ వెర్బ్ ఇది వెర్బ్ ఇక్కడ లైక్ మై ఫాదర్ మా ఫాదర్లా కనబడుతున్నాను అంటే మై ఫాదర్ అని నవ్వును ముందు రాసాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ లుక్స్ లైక్ చిరంజీవి ఈ లుక్స్ లైక్ చిరంజీవి అతను చిరంజీవిలా కనబడుతున్నాడు ఇక్కడ లుక్స్ అనేది మెయిన్ వెర్బ్ లైక్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఏముంది నవ్వు నవ్వునికి ముందు రాయబడేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది లైక్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కింద పనిచేస్తుంది ఈ ప్లేస్ ద గిటార్ లైక్ ఏ ప్రొఫెషనల్ అతను గిటార్ను వాయిస్తే ఎలాగ వాయిస్తాడు ప్రొఫెషనల్గా వాయిస్తాడు సో ప్రొఫెషనల్ ఏ ప్రొఫెషనల్ అనేది నవ్వును స ఆర్టికల్ ఉందని నవ్వును సో నవ్వును ముందు ఉంచింది కాబట్టి నవ్వును ముందైనా ప్రణవన ముందైనా నవ్వును ఫ్రేజ్ ముందైనా ఉంచబడితే ప్రీ పొజిషన్ దాన్ని ప్రీ పొజిషన్ అంటాము లైక్ అనేది ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ పొజిషన్ ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ యాజ్ తర్వాత కూడా నవ్వును ఉపయోగించాం ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించాము సమ్ వన్స్ జాబ్ యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఓకేనా ఇక్కడ లైక్ తర్వాత నవ్వుని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే కంపేరిజన్ గురించి ఎప్రిషియేషన్ చెప్పినప్పుడు సిమిలర్ చెప్పినప్పుడు సిమిలర్ ఆ విధంగా వాళ్ళలా మా ఫాదర్లా చిరంజీవిలా కనబడుతున్నాడు ఇలా కంపేరిజన్ చేసినప్పుడు సిమిలర్ చెప్పినప్పుడు పోలికలు చెప్పినప్పుడు మాత్రము లైక్ తర్వాత నవ్వును ఆర్ నవ్వును ఉపయోగిస్తాం అదే ప్రిపోజన్గా పనిచేస్తుంది టైం లైక్ అనేది చూడండి లైక్ లైక్ తర్వాత నవ్వును ఉపయోగించామంటే తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు లైక్ ఏమవుద్ది ప్రిపోజన్ అవద్దు అని చెప్పాం ఇప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం కంపేరిజన్ గురించి ఎప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు సిమిలర్ సిమిలర్ చే సిమిలర్ సిమిలారిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు లైక్ని ప్రిపోజిషన్గా ఉపయోగిస్తాం లైక్ తర్వాత నవ్వును ఉంటుంది దానికి ఈ లుక్స్ లైక్ చిరంజీవి సీజ్ లైక్ హెర్ మదర్ సీజ్ లైక్ హెర్ మదర్ ఆమె ఎలా ఉంది వాళ్ళ అమ్మలా ఉంది ఆమె ఎలా ఉంది వాళ్ళ అమ్మలా ఉంది అంటే ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మ కాదు ఆమె వాళ్ళ అమ్మలా ఉందని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ కంపేరిజన్ అనమాట లైక్ హెర్ మదర్ ఉంది కదా హెర్ మదర్ అనేది నవ్వును అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ప్రిపోజిషన్ హీ పెర్ఫార్మ్డ్ లైక్ మీ ఈ పెర్ఫార్మ్డు లైక్ మీ ఈ పెర్ఫార్మ్డు లైక్ ఐ ఏది రైట్ అవుతుందంటే లైక్ ఐ అనేది రాయకూడదు లైక్ తర్వాత ప్రొనౌన్ రాసేటప్పుడు లైక్ తర్వాత ప్రొనౌన్స్ ఐ వి యు హీ షీ ఇట్ దే ఇవి రాసిన రాయాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రొన స
హీ పెర్ఫార్మ్డ్ లైక్ మీ నాలా లైక్ చేశాడు అలా నాలా పెర్ఫార్మ్ చేశాను అర్థం ఓకేనా నేను అతను ఒకటి కాదు అతను వేరు నేను వేరు నాలా పెర్ఫార్మ్ చేశాడు అని చెప్పడం ఒక ఇక్కడ కంపారిజన్ సిమిలారిటీ చెప్పినప్పుడు లైక్ తర్వాత నవనాల ప్రాణం అంటే లైక్ ప్రపోజన్గా ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే పక్క నవనాల ప్రాణం ఉంటుంది అయితే అది ఏ సంతకం ఉపయోగిస్తా అంటే సిమిలార్ గురించి చెప్పినప్పుడు కంపేర్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఎప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు అతను నాలా పెర్ఫార్మ్ చేశాడు అంటే ఎప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం అలాంటి సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం అదే యాజ్ తర్వాత నవ్వును ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాము ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ జాబ్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఓకేనా వూ యూజ్ ఏ గ్యారేజ్ యాజ్ ఏ వర్క్ షాప్ గ్యారేజ్ని వర్క్ షాప్ కదా అంటే ఉపయోగం యూజ్ సంథింగ్ అదే అంతా యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా యాజ్ పక్కన నవ్వును ఉపయోగిస్తాను కానీ లైక్ పక్కన నవ్వును ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాను నవ్వును కానీ ప్రణవన కానీ అదే ఆబ్జెక్ట్ కేసు ప్రణవన ఉపయోగించినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కేసు ఉపయోగించాలి లైక్ తర్వాత లైక్ మీ అనాలి లైక్ హిమ్ అనాలి లైక్ హెర్ అనాలి అందుకని లైక్ సి లైక్ హీ అనకూడదు ఓకేనా సి సింగ్స్ లైక్ ఐ డూ సి సింగ్స్ లైక్ ఐ డూ అంటామా లైక్ మీ అంటామంటే లైక్ తర్వాత ఐ డూ రాదు లైక్ అనేది కంజంక్షన్ కింద ఉపయోగపడదు కంజంక్షన్ కింద ఉపయోగించామంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ రావాలి సో ఇది కంజంక్షన్ కింద రాసినట్టు కాబట్టి ఇది రాయకూడదు లైక్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కేసు మీ రైట్ అనమాట ఓకేనా అసలు లైక్ అనేది కంజంక్షన్ కింద ఉపయోగపడదు కంజంక్షన్ కింద ఉపయోగపడ్డాది అంటే పక్కన సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ రాయకూడదు సి సింగ్స్ లైక్ మీ నాలా పాడుతుందని ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ ట్రీ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ యాక్చువల్లీ ఆర్టిఫిషియల్ కంపారిజను ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ ట్రీ అనాలి ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఏ ట్రీ అని కూడా ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ట్రీ ఏ కానీ ఎలా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ట్రీ లాగా ఉంది ఆ విధంగా కంపేర్ చేసినప్పుడు లైక్ని ఉపయోగించాలి యాజ్ని ఉపయోగించకూడదు యాజ్ని ఉపయోగించిన సందర్భాలు చెప్పాను రోల్ సబ్జెక్ట్ యొక్క కానీ అదే ఒక పర్సన్ యొక్క కానీ ప్లేస్ యొక్క కానీ థింగ్ యొక్క కానీ రోల్ గురించి కానీ ప్లస్ జాబ్ గురించి కానీ యూజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు మాత్రమే యాజ్ తర్వాత నవ్వును ఉపయోగించిన తప్ప మిగతా సందర్భాలలో లైక్ తర్వాత నవ్వును ఉపయోగించాలి అదేంటంటే కంపేరిజను ఎప్రిషియేషను సిమిలర్ చెప్పినప్పుడు లైక్ తర్వాత నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ అదే ఆబ్జెక్ట్ కేసు అలాగే నౌన్ ఫ్రేజుల్ని నౌన్ ఫ్రేజ్ కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించడం లేదు లైక్ తర్వాత నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కేసే వస్తుంది నెక్స్ట్ యాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ క్లేస్ ప్లస్ వర్బ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ కేసు వర్బ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది లైక్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కేస్ రావాలి ఈజ్ స్పీకింగ్ యాజ్ అ స్పీక్ ఈజ్ స్పీకింగ్ యాజ్ అ స్పీక్ నేను మాట్లాడినట్టు అతను మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా యాజ్ అ స్పీక్ ఇక్కడ యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వర్బ్ రైట్ ఈ స్పీకింగ్ లైక్ మీ ఆబ్జెక్ట్ కేసు చెప్పాలి తప్ప లైక్ ఐ స్పీక్ అనకూడదు తప్పు ఎందుకంటే లైక్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ రాదు లైక్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కేసు రాయాలి నెక్స్ట్ హీ ఫౌట్ లైక్ టైగర్ అతను టైగర్లా ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేశాడు లైక్ టైగర్ లైక్ తర్వాత ఇక్కడ రాయచ్చు ఇది నవనే ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కేసు రాసి ప్రొనౌన్ రాయాల్సిన సందర్భంలోనే ఆబ్జెక్ట్ కేసు రాయాలి ఐ అని రాయకూడదు హీ అని రాయకూడదు సి అని రాయకూడదు వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కేసులు రాయాలి కానీ మిగతా నవన్స్ ఏమైనా రాయచ్చు లైక్ తర్వాత ఓకేనా హీ ఫౌట్ లైక్ టైగర్ హీ ఫౌట్ యాజ్ టైగర్ ఫౌట్ హీ ఫౌట్ యాజ్ టైగర్ ఫౌట్ టైగర్ ఫైట్ చేసినట్లు అతను ఫైట్ చేశాడు అంటే యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్లో రాయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇది ప్రిపోజన్ కింద పనిచేసింది ఇది కంజంక్షన్ కింద పనిచేసింది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాబట్టి ఇక్కడ దీని తర్వాత నవ్వు ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రిపోజన్ కింద పనిచేసింది ఈ సింగ్స్ యాజ్ ఐ డూ ఓకేనా ఈ సింగ్స్ యాజ్ ఐ డూ నేను చెప్పినట్లే లేదు నా నేను పాడినట్టు అతను కూడా పాడాడు ఈ సింగ్స్ లైక్ ఐ డూ ఇది తప్పు ఎందుకంటే లైక్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ రాదు ఇది రైట్ యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ వస్తుందని ఇప్పుడు యాజ్ తీసుకున్నట్లయితే సీజ్ యాజ్ మై మదర్ సీజ్ యాజ్ మై మదర్ ఆమె మా అమ్మలా ఉంది అంటే వాళ్ళ అమ్మలా ఉందంటే క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టు యుఆర్ యాజ్ మై సిస్టర్ నువ్వు మా సిస్టర్లా ఉన్నావు అని క్వాలిటీ గురించి చెప్తుంది అదే లైక్ తీసుకున్నట్లయితే సీజ్ లైక్ మై మదర్ ఆమె మా అమ్మలా ఉంది సారీ సో ఆమె మా అమ్మ లాంటిది సారీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సీజ్ లైక్ మై మదర్ అంటే మా అమ్మ లాంటిది రిలేషన్ అనమాట మా అమ్మ లాంటిది ఆమె యుఆర్ లైక్ మై సిస్టర్ నువ్వు మా సిస్టర్ లాంటి దానివి అని లైక్ మీనింగ్ వస్తుంది కదా
ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ టీచర్ నేను టీచర్లా పనిచేస్తున్నాను ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ టీచర్ అంటే ఇక్కడ టీచర్ కాదని అర్థం టీచర్లా పనిచేస్తున్నాను ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ నేను టీచర్గా పనిచేశాను ఇక టీచర్ అతను వర్కింగ్ టీచర్ ప్రొఫెషన్ చేశాడు అతను టీచర్ అతనే ఇక్కడ టీ టీచర్లా పనిచేశాడు టీచర్ కాదు లైక్ అంటే అది మీనింగ్ టీచర్లా పనిచేశాడు ఇక్కడ టీచర్ అతను టీచర్గా పనిచేశాడు టీచర్గా అంటే అతను టీచర్ అనే ప్రొఫెషన్ చేశాడు అతనే టీచర్ ఇక్కడ ఆ వృత్తి చేసింది అతనే ఇక్కడ అతను ఎలా పనిచేశాడు టీచర్లా చేశాడు కానీ అతను టీచర్ కాదని అర్థం లైక్ అంటే ఈ పెర్ఫార్మ్డ్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈ పెర్ఫార్మ్డ్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ తప్పు ఇక్కడ ఎందుకంటే లైక్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ రాదు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది యాజ్ వస్తుంది ఈ పెర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ ఇన్ ద సేమ్ వే దట్ అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు చేశాను మీ అడ్వైస్ సహా మీరు సలహా ఇచ్చినట్లే నేను చేశాను అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఏ రాయాలి యాజ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషనే రావాలని చెప్పాం కదా యాజ్ రాయాలన్నమాట నెక్స్ట్ అండి బికాజ్ బికాజ్ ఆఫ్ ఇంతవరకు మనము యాజ్ లైక్ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము ఆ రెండు ప్రిపోజన్ లైక్ ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు అవుద్ది అలాగే వెర్బ్ ఎప్పుడు అవుద్దో చెప్పాము అలాగే యాజ్ కంజంక్షన్ ఎప్పుడు అవుద్ది ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు అవుద్దో చెప్పాము ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం కూడా చెప్పాము ఇప్పుడు బికాజు బికాజ్ ఆఫ్ బికాజ్ కంజంక్షన్ కానీ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకేనా సబర్డ్ కంజంక్షన్ అలాగే బికాజ్ తర్వాత కంజంక్షన్ అన్న అంటే ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బికాజ్ ఆఫ్ అంటే ప్రిపోజిషన్ బికాజ్ అనేది కంజంక్షన్ బికాజ్ ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ పొజిషన్ అంటే దిన ముందు నౌన్ ముందు కానీ ప్రణౌన్ ముందు కానీ నౌన్ ఫ్రేజ్ ముందు కానీ ఉపయోగిస్తాం సో బికాజ్ ఆఫ్ తర్వాత నౌన్ ఆర్ ప్రణౌన్ లేదు నౌన్ ఫ్రేజ్ బికాజ్ ఆఫ్ తర్వాత ఓకేనా చూడండి డాస్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వి క్యాన్సల్ ది పిక్నిక్ వి క్యాన్సల్ ది పిక్నిక్ రైనింగ్ వర్షం పడుతుంది పిక్నిక్ క్యాన్సల్ చేస్తాం సో వర్షం పడడం వల్ల పిక్నిక్ క్యాన్సల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ రేజన్ తెలియజేసింది కాబట్టి ఇక్కడ డేట్ ఉపయోగిస్తాం బికాజ్ రేజన్ తెలియజేసినప్పుడు ఆ రేజన్ ముందు బికాజ్ కానీ యాజ్ కానీ సిన్స్ కానీ ఉపయోగిస్తాం మనం చెప్పుకున్నాం గతంలో అయితే ఇక్కడ బికాజ్ గురించి మాట్లాడుతాం కాబట్టి బికాజ్ వాడతామా బికాజ్ ఆఫ్ వాడతామంటే బికాజ్ ఏ వాడుతాం ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి కంజంక్షన్ ఉపయోగించాలా బికాజ్ ఆఫ్ అనేది కంజంక్షన్ కాదు ప్రిపోజిషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డాస్ ద రైన్ వి క్యాన్సల్ ద పిక్నిక్ వర్షం వర్షము పిక్నిక్ క్యాన్సల్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ డాస్ తర్వాత నవనే ఉంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ లేదు చూడండి ఇక్కడ కామాతో క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఏమి వాడాలి ఇక్కడ బికాజ్ ఆఫ్ వాడాలి అంటే ఇది ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ తర్వాత నవన్ వచ్చింది కాబట్టి బికాజ్ ఆఫ్ వాడాలి బికాజ్ ఆఫ్ ద రైన్ వి క్యాన్సల్ ద పిక్నిక్ డాస్ సి వాజ్ బిజీ సి డిడ్ నాట్ కాల్ మీ ఆమె బిజీగా ఉంది ఆమె నాకు కాల్ చేయలేదు అంటే ఈ రీజను సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంది రీజన్ కాబట్టి ఇది ఏమవుద్ది బికాజ్ బికాజ్ సి వాజ్ బిజీ సి డిడ్ నాట్ కాల్ మీ అదే ఇక్కడ బికాజ్ ఆఫ్ రాయకూడదు ఎందుకు బికాజ్ ఆఫ్ తర్వాత ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఒకటే రావాలి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ రాకూడదు సో ఇక్కడ డాస్ ది ట్రాఫిక్ జామ్ దే ఆర్ లేట్ ఇక్కడ బికాజ్ ఆఫ్ రాయాలి ఎందుకు బికాజ్ ఆఫ్ రాయాలి ఇది ప్రిపోజిషన్ రాసాను ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అని మాత్రం ఒకటే ఉంది నవ్ను నవన్ ఉన్నా ప్రణవన్ ఉన్నా నవన్ ఫ్రేజ్ ఉన్నా దాని ముందు ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది బికాజ్ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ జామ్ అనాలి తప్ప బికాజ్ ద ట్రాఫిక్ జామ్ అంటే తప్పు బికాజ్ సి వాజ్ బిజీ అనాలి తప్ప బికాజ్ ఆఫ్ సి వాజ్ బిజీ అంటే తప్పు ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ రాజు రాదు బికాజ్ తర్వాత నవన్ ఒకటే రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి బికాజ్ తర్వాత ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది బికాజ్ ఆఫ్ తర్వాత ఓన్లీ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఆర్ నౌన్ ఫ్రేజ్ మాత్రమే వస్తాయి అండ్ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది బికాజ్ బికాజ్ ఆఫ్ యొక్క యూసేజ్ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బెట్ మీద లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేయండి నా ఛానల్ తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్